carrera como artista fue dentro de esa fábrica, viendo la, una fábrica de pinturas, cómo se mezclan las pinturas. Eh, y no tenía ninguna formación académica de arte, pienso que no lo he tenido aún, para bien. <risa> Pero he tenido experiencias académicas, he sido profesor, he sido investigador, eh, pero decidí que no iba a tomar eh, clases de arte eh, como en una escuela formal evadiendo ese sistema académico que me podía, no sé, dañar <ríe> en ese momento pensaba de esa forma eh, sin embargo, pues mi, mi arte ha estado generado por crisis este, crisis de emocionales, crisis románticas Empecé a generar, a producir mucho, mucho trabajo a partir de, de, de esas crisis. Este, y en el 98 yo formalmente empecé bajo una crisis romántica, una noviecita que tenía, la dejó, empecé a producir mucho trabajo. A la misma vez, eh, trabajo visual y música. A componer música eh, para guitarra y muchos dibujos y pintura y empecé a hacer un cuerpo de trabajo bastante eh, consecutivo y luego de eso empecé a estudiar ciencias sociales la, para terminar ciencias sociales traté de demostrar cómo esa, ese, el arte funciona para ayudar a la salud mental y terminé trabajando con pacientes de salud mental por varios años eh, trabajé con personas eh, indígenas en Guatemala, eh, con iglesias en Puerto Rico, en la universidad, en los barrios de aquí, de la isla, en Vieques, en La Perla, en diferentes sitios, en Ponce. Y poco a poco ese trabajo colaborativo empezó a ser como un sistema, una metodología de trabajo. Las cosas que yo compartía enseñando o aprendiendo se empezaban a, a mirar mi, mi estética y también mi, mi forma de producir. Y ya a mediados del 2000 empecé a concretizar como una metodología de producción. Se llama Libro Abierto y lo que hace es que sistematiza eh, los problemas de producción. Cuando yo estaba dando clases en la universidad, esta historia fue una que yo realicé muy rápidamente para un ejercicio de ilustración para mi estudiante. Entonces, como si fuera una instrucción, yo empecé a hacer una historia y empecé a buscar en los estudiantes representaciones de esa historia impactante porque yo estoy escribiendo y lo que se devuelven son imágenes a esta realidad que es ficción pero de múltiples puntos de vista eh, de múltiples estilos eh, gráficos visuales y a mí me impactó como una ficción como una historia que solamente está en palabras puede transformarse visualmente Esto es... Pasan a ser aquí en esta máquina grabado 
en relieve después empiezan a hacer pintura siempre son, se mantienen en esa materia entre dibujo pinturas o grabado empiezan a hacer también escultura pero todo parte del dibujo para mí todo toda la creación en el término siempre pues parte del dibujo eh, ya en la parte de arriba pues vas a ver Jorge González, un artista eh, antropocéntrico. Sí, yo estoy en apoyo a la exhibición de, de Ricardo, al igual que Chemi Rosado Seijo, que también parte de, también es una persona que, a la cual pues, Ricardo le hace la invitación. Y bueno, y también Chemi lleva una relación con el espacio también. El, por este trabajo, el trabajo que está aquí de la, de la rama. La exhibición, pues, bueno, que tiene su, su apertura, ¿no? su fecha de apertura el 22 de octubre, que de, bien, que de una manera pues, marca también el inicio del segundo ciclo. ¿no? Ahora nos estamos preparando para ese, ese, ya esa, esa segunda agenda. Que eso es súper, ¿no? que esté allá también, que sea una, una, una cosa viva. Que también esa es la propuesta de Ricardo, que me interesa muchísimo sobre ese concepto de compost y de, gener, de regeneración. Ah. Este, de, de concepto ¿no? eh, hace varios años atrás entonces yo empecé a documentar personas y sitios que me ayudaran a, a reflexionar pero también a, a hacer como un imaginario un inventario visual de imágenes que yo pudiera usar a largo plazo y entonces lo empecé a publicar por las redes sociales y muchos artistas se me, me hicieron el acercamiento de que querían participar, muchos amigos también y empezaron a enviarme fotos que ellos se tomaran para el proyecto o que ellos tomaban para incluirlo en este imaginario o sea, y empezó a hacer algo colaborativo, participativo también había un proceso de que cuando voy a tomar la foto la persona imagina algo o alguien, un personaje o una escena y en esa actuación ya hay mucho, mucha información que se puede capturar mira, este es el file original es un dibujo y como en otros dibujos se planean aquí tuve varias versiones de ese dibujo El dibujo empieza a ser una matriz, se corta y después se pinta, se tinta y se plantea en el campo. Y empezó a hacer versiones de ese dibujo o de esa gráfica. Y entonces, a veces yo planeo las piezas, a veces los espacios me dan pie para hacer un dibujo intervenido una posible exhibición con un espacio y, y a veces utilizo la historia de arte como punto de partida para hacer otras piezas Entonces, cuando tú pintas por ejemplo la mancha y tú tocas la pintura es una realidad verdad un fenomenal un fenómeno y tú to tocas la pintura, sientes el líquido, sientes esa textura. Cuando yo hago esto como digitalmente, es como una ilusión de la realidad, también una representación de ella, pero también es un comentario de que esto es otra manera de hacerlo y que también es única y es presente, o sea, es algo que es actual. Claro, eso es parte de la historia del arte como tal, de la historia de la pintura. Pero sí habla un poco sobre esa, esa forma líquida de, de las imágenes que nosotros estamos consumiendo, uh -huh. que son más instantáneas, es más fluidas, con un flujo de imágenes. Pero igual cuando yo la planteo, esa, las, las imágenes del líquido o las formas así más líquidas, Pienso que estoy tratando de rescatar algo histórico, un elemento histórico 
o un paraíso perdido es como, como una idea de un paraíso que se, se perdió o que está caído o un paraíso actual que es futuro que pienso que puede ser una realidad presente también que puede ser una realidad última y entonces uso el líquido como, como, como la, la fluidez la idea de la, de la textura líquida por ejemplo como un símbolo de la leche o uh -huh. la miel o este, forma eh, fantasmagórica lo que sea eh, o petróleo un <risa> líquido ¿no? uh -huh. de nuestro mundo caído actual eh, pero lo hago con conciencia ¿no? de que también es una, un símbolo okay. si sí, aquí casi todo es bastante planificado okay. pero hay mucha experimentación como parte de, de esta exhibición de O eh, decidimos hacer un, una, una pieza que es un artículo de, de colección son siete, una edición de siete y son siete files con una inscripción auténtica para cada uno de esos files que tú puedes bajar por mi página web eh, ricardomorales.com y tú puedes bajar el file y producir un, un objeto bajo los parámetros que yo te estoy indicando y los parámetros son bien básicos ¿no? como que es un blanco y negro eh, puede ocupar más del 100% de, 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 de una superficie hay unas limitaciones de lo menos que puede ser también pero unos parámetros bastante básicos y parte de, del proceso de, de darle también un poder de autoría a, a las personas que disfrutan mi trabajo pero que no necesariamente están físicamente presentes para disfrutar los objetos pero que pueden hacer su proceso igual que yo lo hago acá en el taller pero de presentación o de poner la, la, la pieza a ejecutarse de alguna forma ya sea crear un banderín o hacer eh, un billboard o cualquier otra ¿verdad? forma, una proyección eso es posible ¿no? y estábamos hablando que, que son formas que, que yo mismo no sé cómo termina siendo esa pieza final y que es un poco el riesgo que, que uno se toma cuando hace este tipo de, de aventura ¿no? de poner a, a, a display, ya va a ponerlo en, en, en trabajo en las manos de otro pero pienso que también es una parte muy presente no, no es que se creó ni soy el primero en hacerlo nosotros tenemos una historia de trabajos con instrucciones Esteban Valdés por ejemplo da unas instrucciones para hacer ciertas palabras ciertas ¿verdad? poemas concretos o Sol Lewy hacía instrucciones para pintura y así es como una composición que tú la vas, tienes una primera, eh, ¿verdad? Una, un, unos parámetros musicales y tienes tu interpretación o tu ejecución. Eso es el futuro de, 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 del arte. ¿no? Eh, tenemos participación y tenemos parámetros. <ríe> Eso es la vida, ¿no?